lahat ay uh, copper making and yung ating stripping ng abaka. And of course, maturity and determination. So, isa pa, no? Gusto ko lang ipaalala sa inyo ang kaiba ng mga fruit crops sa plantation crops. So, may mga fruit crops na dapat mong i-consume pagkatapos ng harvest, no? While plantation crops need to process muna bago sila mapakinabahan. Yun ang kaiba nila. At pwede mo silang i-hoard tago, then ihintay mo sila para sa susunod na pagtaas ng presyo. Okay? Wild fruits, madami talaga, wala kang magawa, kundi kahit mura, hindi dispose mo na. Okay, unahin natin ang coconut. Tulad na magigitan nyo dito. Meron tayong maturity determination. Then maturity indices sa coconut, madami. Pero sisimplify natin. Kasi yung shaking and knocking ay kailangan nila umakyat, which is hindi masyadong advisable, no? masyadong laborious and delikado. Antay na lang natin yung pag-open ng kanyang inflorescence. So, coconut inflorescence, nakikita nyo siguro yan, no? may florets, may button, may male and female parts. So, pagka sa kanyang stage, pan opening bibilangan natin siya ng 1 so from inflorescence opening 7 months old ay buko okay o yung tinatawag nating young nut pag sinabing buko clear pa yung laman na hindi fully developed kaya wala pang gap yung meat sa laman so hindi pa siya umaano then pag nakabot na siya ng 9 months pag inarok mo, may tubig na, pwede na siyang panggata or pagkopra. Then, larong ito. Pagbrow na siya, 100% na mature na yung coconut natin. So, meron tayong tinatawag na color break from green to brown. So, bago harvesting, para makilala natin o malaman natin kung mature na, sa isang buwik, kung meron ng isang nagpa-brown o hanggang tatlo, the rest, pwede na silang harvesting. Ang gamit natin, ay lawis. So, lawis or called as halabas. Kahit si Mr. Katipon, may ibang term pa dito sa sa Pabloy. Gawit. Gawit. Kaya halabas, kasi ginagamit siya pang tabas din. Pero pag kinabit mo sa tuyo, harvesting, may mahaba siyang pole. Habang tumataas, dinadagdagan. Yun.